Выпуске Валю карнавал вновь спалили за курением. С помощью Милана Некрасовой рекламируют вебкам. Ужасная правда про Сеню Бардаша. Асхаба Тамаева требует судить за пощечину подростку, а на Даши граф насмехались из-за ее профессии. Кого? Всем привет, это канал Обблогер. Всем привет, как сейчас вернуть мы самолет. уроки будем делать. Присаживайся по удобнее и погнали! Как бы Оксана Самойлова не освещала ситуацию с подростковым кризисом старшей дочери Ариэлы, как бы не старалась все помочь... Все не получается, Но да? все как было, она все больше абстрагируется от медийности. Ранее девочка уже отказалась от карьеры певицы, что и раньше нравилось, но потом ситуация резко обернулась в обратную сторону. Теперь же она сообщила семье, что больше не будет сниматься в семейном контенте, и в сторисах мы ее тоже больше не увидим. Вот она, скрывающаяся от солнца. Даже заебали ее, вот и все, мяту, правильно, правильно. Чтобы добавить в чай. Ари, кстати, вы больше не увидите. Не знаю. Насколько? Ну вот, блядь, вот инстасамка на это внимание хочешь обратить? Как тебе, блядь? Девчонка не хочет, значит, сниматься. В этих тиктоках, блядь, в ее в контенте. Мама ее снимает, значит, и говорит, если что, она больше не хочет сниматься. Ну, с тем намеком, чтобы ей в соцсетях писали и требовали, чтобы она перестала обижаться или типа такого, блядь. Ну, скорее всего. Как тебе вот такая, такой способ э, манипуляции аудитории инстасамка, блядь? В общем, пока она сама не захочет. А вы ее больше не увидите. А, а мы ну... смотрели у Каролины, мы смотрели у... Хочет, у... Это может тянуться годами, я так понимаю. Маслый. Повлиял ли на это разговор с психологом, или Ари сама выставляет личные границы, неизвестно. Но давно было видно, что такое пристальное внимание ей... Это испы... другое, все понял, хорошо. ...вот некомфортно, тем более сейчас, когда есть куча других подростковых проблем. Аня Покров тоже сейчас неохотно показывает лицо... Ну, на... я, мы прошлый ролик смотрели с такой же новостью, я, сказал, я так и сказал, может отъебетесь, Камеру, блин. так как ей банально тяжело смотреть на себя без косметики. Вновь появились сильные высыпания, с которыми давно боролась и продолжает бороться. Но сейчас из-за стрессов, постоянных перелетов и недосыпов все усилилось, что доводит блогер... У меня то же самое, только от еды. Да вот реально, я когда начинаю жрать, ну, всякий понос, вот как, вот, не, недавние 2-3 дня я жрал все подряд. Карлс Джуниор поел, что-то еще поел, и все сыпет. Ну, сами видите эту хуйню, у меня на носу начинает, на лице, вот здесь все засыпливает, это пиздец. Медлиться этим она не стала, и сразу обратилась к косметологам и к врачам. Бункер в реальной жизни, каплан, чужовые труги, реально такой есть роль. Ну, сейчас после этого пойдем глянем, что там, блядь. Что-то глянем, блядь. систему. Пока анализы находятся на проверке, но, скорее всего, ей придется максимально ограничивать себя в еде. Покажи. И попить еще какие-то препараты, после чего все должно быть. Ну, сейчас нормально у меня, сейчас Юлия прошло. Но ночью записал... ну, вот, вот эти дни, когда у меня вот это вы, вылезло вот здесь, вот, вот здесь, вот где-то на щеке, блядь, за ухом, и здесь все нахуй, все плечи, все обсыпы, браслеты. Было несколько ебаный. разговорных сториз и вспомнила, что до сих пор не раскрыла, что за операцию ей сделали. Она банально не может собраться с мыслями, чтобы разложить их по полочкам, и пообещала осветить все на будущем стриме. Место в квартире уже готово, осталось Ебать, только найти самые интересующие всех вопросы стоит. и запустить поток. Круто, Пока же ей не до этого, так как она испытывает дискомфорт даже во время сна, ведь спать приходится только в определенной позе. Ситуация такая, что после операции мне нужно спать только на спине ближайшие три месяца и э, под наклоном около 60 градусов. Я придумала целую а ты систему. Прям вот так блядь? у меня выглядит кровать. Тут э? очень много подушек. Вот эти вот подушки по бокам это для моих рук, чтобы они меня держали, и я точно не перевернусь. Тут у нас получается раз, два, три, ну, четыре. Ну на пяти матрасах. Или подушки ну, внизу. Блядь. Ну и для колена. Подушки то еще по 30 тысяч рублей, блядь. Понятно, вот эти, которые запоминают. Такая блядь. штучка. М -м -м. Оцените мою ложе. Если вы поклонник или поклонница Егора Крида и сейчас худеете, у меня для вас плохие новости. Так как ваш кумир готовит новую коллаборацию с рестораном Ой. быстрого питания «Вкусные точка». Бля, почему Это... не со мной? Это не официально, но по рекомендациям уже разлетелся видос со съемок артиста в новой рекламе. Видно, что он стоит на огромной коробке, из чего можно сделать вывод, что будет новый бокс. Возможно, даже его приурочат к выходу альбома. Да, хуйня не куплю. Ума, а внутрь положат что-то типа мерча с логом меньше, чем... Бля, уже украл, да, Джерси, Удисы, смотрите, блядь. Возможно... Смотрите, он Марселин украл, даже его приурочат смотрите. к выходу альбома. Я видел, э, он... Я видел тиктоки, где он выпустил мерч, там у Лиды украден у кого-то еще, там наворовал, пиздец, блядь. А это с Марсельна слезал, ты еще, блядь, здорово. А внутрь положит что-то... Бля, причем какое ужасное, бля, это же вообще ужас, бля. Челик, это пост ирония, бля, бро. Ну вот реально, что это за молнии вот эти, бля, это кошмар, бля. Типа мерча с логом меньше, чем три. Бро, это и кошмар, кошмар получился... блядь. Надо зайти к нему на сайт, бля. Супер успешно. Услан еще украл, и Этот пиздец, наверняка бля. тоже не подкачает, уверен, боксер. Просто типчик, да. Но я думаю, это не он делает, а вот... Ну ему похуй на этот мерч, он не сидит, как остальные ребята, которые свой мерч... Я вот лично за других, ладно, говорить не буду, за себя. Ну, я думаю, остальные так же. Я, мы сидим и рисуем, бля. Я сижу хуярю, занимая на это время, значит, сижу на планшете. Я как-нибудь, когда мне мерч выйдет, если напомните, я вам покажу эти зарисовки свои. Я сижу, рисую, хуярю, блядь, значит. 
А он, походу, просто приходит в офис такой, ну, надо мерч, ну, давай. Они посидели, по, ну, поскролили, у кого там заходят шмотки, блядь, и просто пиздили. Вот это и быстро. Все. Милана Некрасова сейчас Я тоже думаю, кое-что... это особо, ну, как бы это его, конечно, вина, потому что от его имени это все делается. Но прям он лично воровал, сомневаюсь. Активно рекламирует. Потому что ему похуй на это абсолютно. Сама об этом не знает. Для пользователей из России в Инсте реклама давно не работает. У тебя Но тоже вот украдет, не исключено. У меня вообще ебейший мерч готовится просто. Вообще сказка, блядь. ...русскоязычным юзерам она активно показывается. Итак, в ленте уже не раз замечали объявления с кастингом вебкам с видосами 15-летней лайки. Ебать! Во-первых, эта штука противозаконная. Думаешь, и подобный 18+, плюс или около контент обычно блокается. А во-вторых, тут идет нарушение авторских Лицемер, прав, да, и как да, такое да. вообще пропустили на модерации, неизвестно. Сделать с этим сама Милана или ее менеджеры вряд ли что-то смогут, так как до поддержки соцсети вообще невозможно дописаться. Понятно. Телеканал ТНТ за несколько месяцев до премьеры начал прогревать новые да реалии, похуй, это... те ведущими которого вновь станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Бля, что это нам, какие Галустяны, боже, мне чё, 50 лет, блядь. Сейчас они вместе со съемочной группой находятся в Колумбии, где стартовали съемки шоу под названием «Выжить в джунглях». Там примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере будет... Популярных? 10 человек, а остальные появятся после ухода кого-то а из кто? первого состава. А это кто? Вот Кузю знаю, блин, из универа. А Давай через кто? церемонию голосования. Вот Главное это кто? За... А это кто, бля, интересно. Значит, забрать монет... А вон из э, универа второй. А, то есть, короче, популярность с универа. Это на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в да качестве... Да бро, нахуй ты нам это рассказывать? Охуй вообще, блядь, Будет только было подпухов по сцене своей легендарной истории. Чё? Имена которых пока неизвестны. Охуй. Компания DreamWorks анонсировала продолжение своей легендарной истории про сказочного зеленого огра Шрека. <звук> Об этом ходило много слухов в последние месяцы, но подтверждений никаких ну, не было. С выхода же последней четвертой части мультика прошло 4. 14... Мне вообще не нравится Шрек, не знаю, что. Чё... Что с этим делать? Причем я полностью понимаю, что это за мультик, юмор его, я смотрел, вот первую часть, помню, вообще ржамба. Но прям, чтобы прям мне нравилось, чтобы я пошел смотреть, ну, в кинотеатр новую часть. Лет, и придется подождать еще два года до пятой. Ведь премьеру официально назначили на 1 июля... 20... Не знаю, чуваки, прям, ну, мне прям вайп такой от него, бэ. ...26 -го года. Небольшой ролик с датой студии опубликовала в своих аккаунтах. Сюжеты какие-то подробности пока не... дорос еще, по всей видимости. Ясные, их наверняка раскроют чуть позднее. Кто бы что ни говорил, что актеры слова пацана давно не в тренде и вообще их все забыли, но счастье просто своим присутствием они еще могут подарить. Благотворительный фонд «Подари жизнь» опубликовал ролик, как Рузель Миникаев, Леон Кемстач, Иван Янковский и Слава Копейкин посетили детский онкологический центр. О, Подопечные, которые борются там со страшнейшей болезнью, мечтали вживую познакомиться с такими звездами. Они с радостью на предложение откликнулись и приехали пообщаться. Ну я так скажем, короче, занимался э, пару раз в жизни, может несколько раз э, вот подобные, так скажем, такими вещами, бля. Это вообще это. Я бы, наверное, отказывался от таких ситуаций, блять, потому что там чуваки там такой вайбик жесткий. Вот с такими людьми сложно. Ну, я не знаю, как правильно сказать, сложно общаться. Ну, в плане, блять, сложно. Просто я не знаю, как, сука, по-человечески объяснить, блять. Ну это реально, ну вот, ты сидишь с человеком, общаешься, который скоро умрет, и ты, что ты ему будешь говорить, блядь, понимаете, это жестко, это пиздец. В такой, я не понимаю, как артисты, ну, артисты скорее на той артисты, они заходят сразу, я, ничего там, ба, ба! что-то там, ну, сразу веселят всех, но все равно, короче, вот лично у меня, ну, ну да, ты как бы общаешься, понимаешь, что... Бля, не знаю, как мысль выразить, чтобы аккуратно сказать. Ну, вы поняли, вообще жесткая атмосфера, блядь, очень сложно. Ну, на такие вещи ходить. Ну, подняли хоть немного настроение. Грустно, пиздец. Конечно, жаль, жаль деток, это пиздец. Гений деткам. В актерскую профессию решил углубиться через курсы Даша Граф. Но вместо вдохновения от... Кто, блядь? ...результатов получила подавленное... Это, со... типа, что-то от Артема, блядь? ...стояние. С ее слов, педагог на первом же занятии, узнав, Мораль что она тяжело, является блогером, сразу высказала неприязнь по поводу этой деятельности. Что якобы вы все там без таланной личности, которые за своими цифрами ничего не имеют, и по сути являются пустым местом. Такое отношение прослеживает... Не то, что я, блядь. А кто я, блядь? И дальше в процессе занятия женщина как будто пыталась во всем Дашу подставить и местами упрекнуть. Она в какой-то момент не выдержала, попросила выйти в туалет и не вернулась. Желание продолжать заниматься полностью пропало. Граф даже думает обратиться к психологу, чтобы... А, это она пошла, все, я понял, понял. Работать... это ее так загнобили, Как вообще понял. так произошло? Давайте Большой... ее купим, что у нее за канал реально, что там, как называется, давайте покупать. Скандал разразился вокруг блогера Асхаба Тамаева. На днях он приехал на своей ламборгини к одной из башен а, блядь, сити блядь. Вышел из машины, услышал какую-то фразу от подростка и с ничего дал ему пощечину и ушел. Ебаль! Бля, обманул ракетку, братуха.
Журналисты смогли... Ебать, он, он ребенку втащил, ты чё, Искать блядь? того самого парня, им оказался 16-летний студент колледжа по имени Марк. Он случайно Понятно. его встретил Hi, Mark, с друзьями, но по совпадению периодически... Разными сидит... способами, так скажем, обманул эту гребаную ракетку. ...за блогом Тамаева и в курсе, что вокруг него происходит. Поэтому в шутку произнес фразу из популярного мема «Это моя машина», что... Да за что бить-то тогда? ...не понравилось. Никакого намерения там его оскорбить или что-то... Его внимания привлечь на себя не было максимально. Я сам-то не конфликтный человек, а мне смысла нет что-то доказывать кому-то, пытаться все конфликты довести. И когда он начал в мою сторону направляться, я ему руку хотел протянуть, как бы, но поздоровался. Mm -hmm. Я не знаю, почему так сразу как бы направление поменял. Просто вижу, он на меня идет, а что я могу вот придумать? То есть догадаться того, что он меня ударит, у меня даже такого в мыслях не было. Заявление он... Бля, прикиньте, взял ребенка, ёбну. Дать на него не собирается. Не, а... ладно, ладно, он бы его оскорбил, конечно, но там можно... Ну, конечно, он не знал же, сколько ему лет, да? Ладно, он его оскорбил, еще что-то, какие-то оскорбительства. Просто сказал, это моя машина. Я знаю, да, вот этот мем, блин. Но я бы наоборот, на месте Асхаба Тамаева, наоборот бы этот мем популяризировал. Да, наоборот бы, ну, типа... Сам бы Форс его создавал, типа, показывая, что ему плевать, да, на это, эти мемы. Ну, я бы так и поступил, блядь, реально. Просто сам бы снял видосы, сам бы шутил с этими мемами, и все, бы от отъебались, а теперь он, блядь. Этому полиция... Теперь ему еще хуже будет за эти, ну, видно, что он реагирует на эти мемы как-то сердечно, блядь. Теперь его еще больше заебывают. Конечно, особо будет. рыпается. Но общественные организации уже... Ну да, судя по тому, по тому как это расфорсилось, наверное, да, блядь. Правили несколько жалоб про... Наверное, ему пиздец, Просто просьбой проверить деятельность Тамаева. Дело в том, что Асхаб давно рекламирует онлайн-казино и азартную игру-ракетку, на которой тысячи его подписчиков теряют деньги. А он, соответственно, зарабатывает несколько ракетка. десятков миллионов рублей. Против него уже пытались завести дело, усилия прикладывала та же Мизулина. Но пока до чего-то серьезного довести... Ну, это, них... да уж, усилия, блядь, это... Не получается. В сети завирусилось новое видео с Валей Карнавал, которое вызвало неоднозначную реакцию. На нем видно, как блогерша зажигает сигарету в машине и начинает курить, что прекрасно видят подписчики. А ее вредной привычке стало известно еще в ноябре научил, прошлого блин. года, где сигареты в руках она была спалена на отдыхе. Да она и пускай не... курит, что доебались, да? Она же, блядь, да это какая нахуй разница? В интервью сама признала, что периодически балуется из-за стрессов. Могу часть ну и ладно, и курит, и курит. Она же в интернете не говорит, бля, как курить хорошо, курите все, блядь. Когда мне прям плохо. Даже если бы она могу. кололась, какая разница, это она за, за кулисами делает, это ее ли, личная частная жизнь, блядь. Это реально похуй должно быть всем. Я говорю, хоть, хоть, хоть траву курит, хоть ставится иглой, блядь, какая нахуй. Она же в интернете не пропагандирует это, да и похуй. Покурить. Ее да, но дело, я блядь. Это все. Воняет себя. Все, я все. <laughs> Морализатора превратился. Так нельзя, так Нет, нельзя, не блядь. Вообще не секси. Так не нельзя, блядь. Хотя пару месяцев назад рассказывала, что бросила. Но тут уже чисто ее дело, а здоровье... Я тоже рассказывал, что бросил, Все-таки портим себе не мы, да и она это не пропагандирует публично. Интересный момент. Выступает за свою женщину, как могу, Бредными блядь. привычками вскрылся и в истории с обвинениями в насильственных действиях от абрикоса Ксении Бардашу. Кто, блядь? Пацу прокомментировала под... Каких насильственных действий? Пуга Алины тиктоке Шарада, которая в тот момент как раз хорошо с ней общалась. И прекрасно помнит, как она ей писала и все рассказывала в подробностях, чтобы узнать, не надумала ли чего а лишнего. А мы Тамаева будем Девушка смотреть? Не... Да, наверное, нет, ребят, мне там позадрачить не получится, иначе ебало потеряю, сами понимаете. Понимает, почему Сеня так... Так что, к сожалению, нет, блядь. ...активно пытается давить на то, что это бред не наркоманки, что видно по личным перепискам. Хотя она лично знает, что у него тоже были или есть проблемы с запрещенкой. Почему я делаю это видео? Потому что об истории, которая поделилась Лена в своем инстаграме, я знала еще давным-давно. Потому что когда я еще была в Москве, и мы с ней очень-очень тесно общались, так. она тогда еще поделилась со мной этой ситуацией. Спросила, как ты думаешь, Зашал? что это такое? Бля, ребят, я... <смех> Бля, Ой, На что я ей просто ответила, Алин, да, это изнасилование. Сенину сторону я не стала читать. Я поняла, что он давит на то, что она наркоманка. Но кто бы говорил? Сеня в этом плане далеко не лучезарный Да мальчик. вы все торчки ебаны, поехали дальше. Этот день Ебать нас... вовремя заставка в тайминг была. Дал. У меня Прямо нач... когда я сказал, поехали дальше, реально заставка. И заканчиваться ваши заставки для начального приветствия. О, ну это Пока... пиздец, это что с этим делать-то надо? Новенькое или что-то получится. Что, давайте все записывать ему. Шесть сделать у меня не получается, поэтому проведем еще один финальный набор. Сразу предупрежу, что не надейтесь, что вы стопроцентно попадете в ролик. Обычно видосов присылают... Посмотри легенды 2К17, что с ними стало. Бля, чуваки, вообще интересная идея. Договор. Вот это интересная идея ролика. Дарю привет. 